Ilustrísimo señor Deán, Cabildo Catedral, hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos de las comunidades que termináis el camino y que esta noche de un modo especial os incorporáis a esta Pascua. Queridos hermanos que vais a ser bautizados, hermanos y hermanas, que vais a recibir la vida de Cristo. Hermanos todos, feliz Pascua, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, está entre nosotros, aquí ahora, en la Catedral del Almudena. La resurrección es la alegría que llena de asombro a todos los hombres. Es una alegría que viene de dentro, no es un maquillaje. El corazón está inmerso en la fuente de ese gozo que es el mismo Jesucristo. Inmerso en el corazón de aquellas dos mujeres que van al sepulcro y ven la piedra corrida y un ángel que está encima de ella. Y descubren también cómo Jesús se acerca a ellas y les dice... Alegraos, id a Galilea, anunciad que he resucitado. Hermanos, este es el triunfo del hombre. El triunfo de Cristo es el triunfo del hombre. Y todos los hombres tienen que conocer este triunfo. Y a nosotros, miembros vivos de la Iglesia, el Señor nos hace experimentar el gozo de este triunfo en esta noche santa, desde ese inicio donde hemos bendecido el fuego, donde hemos encendido el cirio pascual que representa a Cristo, del cual hemos tomado nosotros la luz, haciendo ver para nosotros y para los demás que tenemos la misma luz de Cristo. Hemos escuchado la palabra del Señor, donde se nos habla de la creación, donde se nos ha hablado de la fe de Abraham, donde se nos ha hablado de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, donde se nos ha hablado de que el Señor hará un pueblo grande, escogerá de todas las naciones, nosotros, hermanos, lo hemos escuchado del apóstol Pablo hace un instante. Somos ese pueblo. Somos esa nación consagrada. Somos la Iglesia de Cristo. Somos quienes experimentamos que nos tenemos que convertir en testigos del Señor, como nos decía el Evangelio hace un momento que hemos proclamado. Se lo decía aquellas dos mujeres a María Magdalena y a la otra María. Les decía, alegraos, no estéis tristes, habéis triunfado. Esto es lo que nos dice el Señor. El triunfo hoy de la humanidad es el triunfo de Cristo. Es el triunfo que nosotros celebramos. No es una noche cualquiera. Es la noche santa por excelencia. Es la noche donde se revela la acción de Dios en medio de nosotros. Es la noche donde experimentamos cada uno de nosotros que los capítulos de los evangelios que nos hablan de la resurrección resuenan a través de la iglesia en todas las partes de la tierra por todo el mundo y el Señor hoy nos dice también a nosotros no temáis, no temáis estoy con vosotros os he regalado mi vida Tenéis mi vida y mi triunfo. Enseñad a los hombres que buscan, enseñadle y dadles mi vida. He resucitado. Esta es la culminación, queridos hermanos, de esa buena noticia por excelencia. Jesús el Crucificado ha resucitado. El que ha dado la vida por los hombres el que ha dado la vida por amor, quiere hacernos a nosotros iguales a él, que demos la vida por amor. 
Este acontecimiento de la resurrección es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Hermanos, como podéis comprender, si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo, nosotros, perderíamos todo el valor. No significamos más nada. Una asociación que hacemos memoria de alguien que vivió y fue un gran hombre. No, queridos hermanos, toda la misión de la Iglesia se quedaría sin la fuerza que tiene, pues desde la resurrección ha comenzado y reemprende siempre de nuevo el anuncio de Cristo resucitado. El mensaje que los cristianos llevamos al mundo, a este mundo, es el de Jesús, es el amor encarnado, es la noticia de quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios Padre lo ha resucitado y lo ha constituido Señor de la vida y de la muerte. En Jesús el amor ha vencido el odio, la misericordia ha roto y destruido el pecado. El bien, que es el mismo Cristo, ha vencido al mal. La verdad, que es Cristo, vence la mentira. La vida, que es el Señor, vence a la muerte. No temáis, queridos hermanos, decían los primeros cristianos, no temáis. Tenéis la vida, nadie la puede quitar, os la ha dado Dios mismo, Cristo. Somos resucitados. Por eso, en esta noche santa, yo os invito, hermanos, a que digamos lo mismo que decían los apóstoles. Lo mismo que dijo el Señor cuando los llamó. Y lo que siguen diciendo los apóstoles y tenemos que seguir diciendo nosotros, venid y veréis en toda situación humana, marcado por la fragilidad, por el pecado, por la muerte, la buena noticia que es Cristo resucitado no es una palabra, es un testimonio del amor gratuito y fiel, es un salir de uno mismo para ir al encuentro del otro. Es estar al lado de todos los heridos de la vida. Es compartir con quien carece de lo necesario. Es permanecer junto al enfermo, junto al anciano, junto al excluido. Venid y veréis. Demos este testimonio, queridos hermanos. Esto manifiesta que creemos en la resurrección, que la tenemos en nuestra vida, que la hemos experimentado, que el amor es más fuerte, que el amor da vida que el amor hace florecer la esperanza incluso en el desierto. Venid y veréis, este es nuestro compromiso. Esto es lo que en esta noche santa, como arzobispo de Madrid, como pastor vuestro, quiero entregar a toda nuestra diócesis. Deciros que todos nos pongamos en esta disposición. Venid y veréis pero queridos hermanos esto adquiere un compromiso para nosotros el que nos decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos hemos vuelto a la vida tenemos la vida de Cristo sí tenemos el amor más fuerte tenemos el amor que da vida tenemos el amor que hace florecer la esperanza en toda la humanidad. Entreguemos esta esperanza. No seamos tacaños. Si el Señor se ha desbordado de amor con nosotros, no vale tacañería. No vale para un cristiano maquillarnos de vez en cuando y hacer no sé qué cosas no vale Cristo ha hecho posible que nazcamos de nuevo por eso con esta gozosa esperanza 
nos dirigimos hoy al Señor resucitado y le decimos, Señor, ayúdanos que podamos amarte y adorarte. Ayúdanos a derrotar todo lo que trae la muerte a esta humanidad con tu resurrección. Manifiesta a través de nosotros que el hambre, los conflictos armados, los derroches pueden acabar si mostramos la resurrección, si cambiamos el corazón de los hombres y lo podemos hacer con tu fuerza, Señor. Venid y veréis. Te pedimos que nos confortes, que nos confortes y confortemos a todos los que nos encontremos por el camino. Hermanos, que sepamos decir a los hombres hoy que buscan, más que nunca, queridos hermanos, esta humanidad tiene hambre de Dios y lo busca. Se cree que con las fuerzas nuestras lo va a arreglar. No, lo estropeamos. Las guerras, los conflictos, las destrucciones, las salidas de familias enteras de los países de origen, no solamente por necesidades, sino por salvar su vida, manifiestan la necesidad de la presencia de Dios y del Dios que ha resucitado y que ha vencido la muerte. Es necesario que nosotros, con nuestra vida, podamos decir las mismas palabras de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero que cuando digamos esto, quienes estén a nuestro lado, vean de verdad que vivimos, que anunciamos la vida. Si, sí, hermanos, venid y veréis, digamos, feliz Pascua. Santa Pascua a todos. Amén.